Dimanche 10 juillet 2016, Amsterdam, les championnats d'Europe d'athlétisme. Dernière épreuve, la finale du 4x400 mètres. Pour la Belgique, Julien Wattrain court en premier et passe le témoin à Jonathan Borlet qui passe le témoin à Dylan Borlet qui passe le témoin à Kevin Borlet pour le dernier relais. Les Belgian Tornadoes arrivent en tête et sont champions d'Europe. Yes dans 2 Timothée 2, 2, Paul ordonne à Timothée de passer le témoin, de confier l'Évangile à des hommes fidèles qui soient capables à l'enseigner aussi à d'autres. Deux qualités sont évoquées là, la fidélité et la compétence en matière d'enseignement. Dans le contexte, fidélité veut dire un attachement au contenu de l'Évangile au point d'être prêt à souffrir pour l'Évangile. Or, au chapitre 1er, nous lisons que le salut ne vient pas par les œuvres. Toute religion selon laquelle on participerait à son salut par ses propres bonnes œuvres est un autre évangile qui n'en est pas un. Ou, considérons de 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. » Toute religion qui nie la mort du Christ ou sa résurrection n'est pas compatible avec l'évangile de Jésus-Christ. Le christianisme biblique, le catholicisme officiel, le judaïsme, l'islam ne reviennent pas tous au même et il faudrait être prêt à l'affirmer. Deuxième qualité, la compétence en matière d'enseignement. Selon des versets qui figurent plus loin au chapitre 2, cela implique savoir dispenser avec droiture la parole de la vérité. Enseigner la Bible, cela veut dire travailler. Il faut être prêt à trouver le temps et l'énergie qu'il faut pour réaliser le travail sérieux et responsable sur le sens et la signification d'un passage, sur le genre littéraire, les, les mots, la syntaxe, les liens avec le Christ, l'application. Il faut être euh, compétent pour euh, éviter les disputes qui ne servent à rien, lisons-nous, et savoir discerner et réfuter l'erreur. Prions pour que Dieu suscite des serviteurs de l'Évangile manifestant ces qualités-là. Les enjeux Eh bien, réécoutant attentivement le verset, Paul doit confier l'Évangile à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. À vrai dire, l'illustration du départ ne marche pas très bien, car c'est à plusieurs que l'Évangile doit être confié. Plusieurs qui le confient à leur tour, à plusieurs, et ainsi de suite. Comme si vous partagiez cette mini-méditation avec plusieurs personnes qui la partageraient à leur tour avec plusieurs personnes. Non pas un simple passage de témoin, mais la multiplication du ministère de l'Évangile conduisant potentiellement à l'évangélisation du monde. »